در یک دوره ای احساس کردم که میتونم کاری رو برای سینما انجام بدم و وارد این معرکه شدم به نظرم من خودم درس واحد موسیقی فیلم رو در دانشگاه سینما من تو دانشگاه هنر میدادم شاگردم که در هنرستان درس میدادم بهش خواهر آقای جکان بودن ایشون از طریق این شاگردم به من گفت پیشنهاد دادن که بیام کار فیلمشون رو بنویسم این یه بحانه این شد برای اینکه که پا اونجا واشه رفتم و این کار انجام دادم و خب با با نتیجه خوبی گرفت و برای من هم تجربه بدی نشد و من با اولین فیلم یعنی مادیان که کار آقای علی جکان بود وارد عرصه سینما شدم همون اولی اتفاقا زد و برنده جازه موسیقی شد ساز به دنبال فضای موسیقی های محیطه و باید از فضای موسیقی های محیط بهره جامع کامل رو ببره موسیقی مازندران هم به ذات اونچنان در گستردگی لازم قرار نداره و وسعت چندانی در خودش نداره خب من باید با تکیه بر موقعیت های هر چند اندکی که در دسترس من میتونست در و قرار بگیره فضا سازی های تصاویر و جایگاهی که موسیقی ضرورت داشته که حضور پیدا بکنه اونها رو پیدا بکنم و به حسب نیاز تصاویر اونها رو به سمت تصاویر تنظیم کنم تنظیم کنم دختر یک سوژه خاص خودش رو داشته از نظر تم مادر همینطور و دایی بنابراین اینها هر وقت هر جا چه انفرادی یا چه در شرایطی در کنار هم وقتی واقع می شدن اون ایده موسیقایی اینها اعلام می شد و از طریق موسیقی هم شناسایی می شدن نه تنها از طریق تصویر بنابراین ما در هر شرایطی یا در هر موقعیتی که بودیم هر کدوم اینها که به اون موقعیت اضافه می شدن فدای موسیقی خودشون را هم اون موقعیت اضافه می کردن و وارد اون موقعیت می کردن. همه این فیلم ها رو قبول نمی کردم می رفتم یه چند تا راش می دیدم یا چند تا از برش هاشون رو و بعد می گفتم من می نویسم برای این فیلم یا می گفتم من متاسفم وقت ندارم خیلی کارت خوبه ولی خب من نمی تونم بنویسم می آمدم بیرون محدود شده بود به خب شاید می فکر می کنم پونزه تا موسیقی فیلم باید باشه اونجا هم در تداوم همین تجربه ای که برای اولی کرده بودم این اتفاق افتاد و کار موسیقی فیلم انجام موسیقی فیلم هیچ اراده شخصی در آهنگساز وجود نداره کما اینکه در مونتور کما اینکه در ب... ب... کسی که ب... فیلم برداری میکنه کما اینکه همه اونجا با هم اشتراکن یه کاری رو برمیداریم و روش کار میکنیم اگه تابلوی رو به عنوان یه فیلم در اختیارم یا سریال در اختیارم من میذاشتن من گوشه از اون تابلوی رو کار باید میکردم که این تابلو شکیلتر بهتر قابل هزمتر و قابل دریافت بشه برای همین خب هر وقت من موسیقی فیلم می نوشتم در منتاج نهایی داد می زدم موسیقی پایین اینا خیلی تحجب می کردن می گفتن تنها هنگسازی هستید که میگید موسیقی پایین چون همه میگن گن می گفتن موسیقی زیر پای اسبا داره له میشه. 
دیدگاه های غیر موسیقی فیلم هم همین افکار داشته که بیایم کم کم اشاعه بدیم این بنیان فکری آفرینش در موسیقی ایران رو و بیایم اون پایگاه آغازین بکنیم و بعد در طول سالیان و سالیان و سالیان و سالیان بیایم اینو مثل غرب به جایگاه های بهتر و بهتر ببریم یه آغاز فقط و اونا هم تجارب این آغاز رو خودشون دارن سرای بهمن یک ارکستری تشکیل شد و اونجا از من دعوت شد که برم برای رهبری ارکستر اونجا هم کنسرت های متعددی داده شد از چه آثار آهنگسازان ایران و چه خارج از ایران و سولیست های زیادی از جمله خانم نوین افروز آقای خاشک بابایان با ویولون این آمدن و کارهای سولیستیکشون هم انجام دادن با ارکستر و کار موفق و خوبی بود اون هم عمرش با رفتن آقای غریبپور به پایان رسید جای روی صحنه دو جنبه داره یک جنبهش جنبه بروز و نمود موسیقایی است که باید روی صحنه اتفاق بیفته و شما همه تعهداتی که بهش دارید باید اونها همه صورت بپذیره و همه تلاشتون در این راستاست که نقل قول درستی از آن تولید کننده اثر را به منصه ظهور برسونید یا تلاشش اینه بحث دیگرش مدیریته به محض اینه که صحنه ای مطرح میشه و جمعیتی مطرح میشه که شما لیدر اون جمعیت میشید و باید اونها رو هدایت بکنید شما تا هادی میشید و هدایت کننده مسئولیت بزرگ دیگری در قالب تفکر مدیریت و مدیریتی به شما وارد میشه و قابلیت مدیریتی خب به اون قابلیت آدم من دامن میزنم من. خب من از اونجا خیلی کمک بزرگی میتونستم بگیرم شما باید یک جمعیتی را در یک موضوع انجام عملی به توافق برسونید که موسیقی است بعد از گفتمان های بسیار کارکرده های بسیار توجیهات و توضیحات بسیار و تمرینات متعدد بیارید حالا اینها رو روی سن و اینها همواره تحت فرمان اون چوب یا بگدی است که تو دست شما در رهبری ارکستر و اونها باید این بگت رو چیکار کنن تبعیت کنن ازش و این بگت نیست که دست این طرفه این چوب رهبری ارکستر نیست بلکه این اون فرده که در قالب اون چوب داره پیام خودش رو میده و پیام بیچونه چرا باید انجام بشه خب با اون همه آدم های متنوعی که شما توی ارکستر دارید با روحیات متنوعی که اونجا نشستن با اخلاقیات متنوعی که نشستن با فرهنگ های گوناگون و متفاوتی که نشستن با احساس و عواطف گوناگون که اونجا نشستن این پیوند و این نخی که می رود که اینها را گردنبندی زینت بخش آویزه گردن کند برند کار که همی نیست به نظر من اونجا خیلی چیزا یاد می کرد. من آهنگ ساختم زیاد ولی آهنگ ساز نیستم من همونی هستم که تو سایتم نوشتم من پداگوژیست موسیقی هستم و رهبر ارکسترم ولی خیلی کارهای دیگه کردم کار آهنگ سازی یک سلسله اطلاعاتی لازم فرد داشته باشه تا اون کار رو بتونه انجام بده خب بدنه رهبری ارکستر و بدنه آهنگ سازی خیلی شبیه همه فقط در اون رأس بدنه 
اونا میرن اصول آهنگسازی و اصول ارکستاسیون و اینا میرن مثلا اصول پارتی ترخونی و غیره خب شما اگر سعیتون بر این باشه که اون بدنه تحصیلیتون رو خوب پیش بگیرید و خوب پی بگیرید خیلی راحت تنه میتونید بزنید به جاهای دیگه اگه ضعیف اونا رو بالا بیاید خب به راحتی نمیشه تنه زد تا یه حدودی که بتونه به من کمک کنه که تنه بزنم به جای دیگه من این بدنه رو ساخته بودم پس بنابراین راحت میتونستم یه تنه ای بزنم به بدنه آهنگسازی ولی هیچ وقت اجازه نمیدادم به من بگن آهنگساز میگن خیلی جاها میگن برای همین هیچ وقت به دنبال این نبودم که حتی زمانی که آقای مهندس انوار تشبیه داشتن در شهر کتاب بیام بگم که آقا من میخوام آلبومم در بیارم من به عنوان یک پداگوژیست باید معرفی بشم که خیلی سخته اینجا معرفی چون اصلا شناسایی ندارن میگن آقا معلم موسیقی معلم موسیقی دیگه معلم دیگه درس میده نه اینطوری نیست آنکه نوازنده خوبیه که معلم نیست کی گفته پداگوژی یا پداگوژیست بودن چیزی نیست که من بتونم معرفی کنم خیلی نمیتونم اون رفکنا از روی این ور دارم به آهنگسازی هم بدم بدم به رهبری اورکستر بدم